వంశ పారంపర్యంగా వెండిపట్టిల వ్యాపారంతో అంచెలంచెలగా ఎదిగి రాజకీయాలు అడుగుపెట్టారు ముక్కాల ద్వారకనాథ్ ఓవైపు కులపెద్దగా మరోవైపు నుడా చైర్మన్గా కొన్ని విమర్శలతో సవాళ్లు ప్రతి సవాళ్లు ప్రమాణాల వరకు వెళ్ళారు ఆయనతో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం సార్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు సార్ గతంలో మీరు అంటే డిప్యూటీ మేయర్ కూడా పనిచేశారు ఇప్పుడు నుడా చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తున్నారు ఈ రెండింటిలో కంపేర్ చేసి ఏది కంఫర్ట్గా ఉందంటారు యాక్చువల్గా గతంలో చేసిన ఐదు సంవత్సరాల అనుభవం ఇది కూడా అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీకి సంబంధించి ఇది కూడా ఒక మున్సిపల్ శాఖలో భాగమైనప్పటికీ కూడా ఇందులో ఉన్నటువంటి ఏదైతే వర్క్స్ ఉంటాయి కానివ్వండి అదే ఉన్నటువంటి ప్లానింగ్ సెక్షన్ కానివ్వండి ఇంజనీరింగ్ సెక్షన్ కానివ్వండి వీటన్నీ కూడా కార్పొరేషన్లో ఏదైతే ఉంటాయో ఇందులో కూడా అయ్యే ఉంటాయి కాబట్టి నాకు రెండు రెండు రకాలుగా నాకు ఉపయోగపడ్డాయి నా యొక్క రాజకీయానికి జర్నీకి నాకు రెండు రెండు సమానంగానే నాకు ఒక ఇదిగా ముందుకు రావడం జరిగింది అంటే మీరు తరచు చెప్పేవాళ్ళు మా వంశం కూడా వెండిపట్టీలు వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు మా తాత కానీ మా తండ్రి కానీ మరి వెండిపట్టీలు వ్యాపారం చేసే ద్వారకనాథు ఐశ్వర్యవంతుడయ్యాడు ఆ సీక్రెట్ ఏంటి ఐశ్వర్యం అంటే నాకు తెలియదు కానీ వాస్తవంగా బ్రిటిష్ కాలం నుంచి కూడా వెండి పట్టీలు వ్యాపారానికి సంబంధించి ఈ నగరంలో జిల్లాలో రాష్ట్రంలో మొదటి కుటుంబం మాది మా తాతగారు చేశారు అదేవిధంగా మా నాన్నగారు చేశారు అదేవిధంగా మేము చేసాము ఇప్పుడు మా బిడ్డలు చేస్తున్నారు ఆ యొక్క పరంపరలో భాగంగా ఐశ్వర్యానికి సంబంధించి మనకి ఒక్కసారిగా కోట్ల కోట్ల రూపాయలు దాంట్లో ఆదాయాలు రావు అలాగని తక్కువ ఉండవు కాకపోతే ఎప్పుడైతే మన ఐశ్వర్యవంతులు ఎప్పుడు అవుతామో మనకు ఉన్నటువంటి ఆస్తులు ఏదైతే మనకు వచ్చినటువంటి ఆ పదివేలు లక్ష రూపాయలు ఏదో దాన్ని ఒక స్థలమో పొలమో ఏదో ఒకటి కొనుక్కున్న దానివల్ల ఆ యొక్క రేట్లు పెరిగిన దానివల్ల ఐశ్వర్యవంతులు అవుతారే తప్ప ఒక్క వ్యాపారాల్లోనే ఎవరు కూడా ఐశ్వర్యవంతులు కాదు దేవుడి దేని వల్ల మా తాతగారి దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు మా దాకా కానీ మా పిల్లగాయల దగ్గర కానీ మేమంతా కూడా హ్యాపీగా సఫిషియంట్గా ఇటు అన్ని రకాలుగా కూడా ముందుకు నడుస్తూ ఉన్నాం అంటే మీరు బాల్య నుంచి కూడా బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారుడుగా బాగా రాణించారు కూడా అది ఏంటి దాని ప్రత్యేకమైన కారణం ఉందంటారా జనరల్గా ఒక ముప్పై సంవత్సరాల పైనుంచి కూడా నేను బ్యాడ్మింటన్లో ఉన్నాను అంటే ఒక క్రీడాకారుడిగా ఇది కొంచెం అంచెలంచెలుగా అంచెలంచెలుగా దాని మీద ఉన్నటువంటి ప్యాషన్ పెరిగి ఇటు క్రీడాకారుల పరంగా కానివ్వండి ఇటు అసోసియేషన్ పరంగా కూడా జిల్లా అసోసియేషన్ నుంచి రాష్ట్రంలో ఈసీ మెంబర్గా జాయింట్ సెక్రటరీగా తర్వాత వైస్ ప్రెసిడెంట్గా సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఈరోజు రాష్ట్ర బ్యాడ్మింటన్ అసోసియేషన్కి రాష్ట్ర ప్రెసిడెంట్గా కూడా అయ్యేదాకా కూడా ఇవన్నీ కూడా తోడ్పాటు కావడం జరిగింది అంటే దాని మీద ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ వల్ల అలా ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంది అమ్మ నాని ఏం చేసేవాళ్ళు అది కొన్ని వివరాలు మా నాన్నగారు ముక్కాల సత్యనారాయణ గారు మాది వెండి వ్యాపారం ఆయన కూడా వెండి వ్యాపారమే చేశారు మా అమ్మగారు రాధమ్మ గారు ఆమె ఒక కీర్తి శేషులు అయ్యారు తర్వాత వాళ్ళకి సంబంధించి వాళ్ళిద్దరు అదైతే నేను మా అన్న మా అక్క ముగ్గురు సంతానం నేను లాస్ట్ లాస్ట్ వాడు నేను అందరం కూడా హ్యాపీగా సఫిషియంట్గా మీ కుటుంబం తీసుకుంటే నాకు ఇద్దరు మగపిల్లలు నాకు తొంభై మూడులో మ్యారేజ్ అయింది ఇద్దరు పిల్లలు ఒక పిల్లలు అంటే అరేంజ్ మ్యారేజా లేదు లవ్ లవ్ మ్యారేజ్ అనుకోవచ్చా అది రెండు చెప్పలేము అది అదే చెప్పలేను ఇదే చెప్పలేను ఇటు ఆ పెద్దల అంగీకారంతోనే నేను మ్యారేజ్ చేశారు అంటే ఎలా ఉంటారు మేడం ఏం చేస్తారు ఏంటి మేడం హౌస్ వైఫ్ ఈరోజు మేము రాజకీయంగా ఉన్నా క్రీడాపరంగా ఉన్నా కులపరంగా ఉన్నా అన్ని రకాలుగా వాళ్ళ సపోర్ట్ లేందే ఒక అడుగు కూడా ముందుకు వెళ్ళని పరిస్థితి అది ఎవరి కుటుంబాలు అయినా వాళ్ళందరి నా బిడ్డల సపోర్టు మా నాన్నగారి సపోర్ట్ అందరిది ఉంది కాబట్టి నేను ఇటు అన్ని రకాలుగా కూడా ముందుకు రావడానికి నూటికి నూరు శాతం వాళ్ళ సహకారం అంటే ఇప్పుడు కూడా వెండిపట్టిల వ్యాపారం కొనసాగుతుందా అది మేమున్నంత కాలం అది అలాగా నిర నిరమంగా జరుగుతూనే ఉంటుంది మేము అదర్ దాన్ ఇంకొక వ్యాపారాలకి మా దాకా అయితే మేము పోలేదు మా మా బిడ్డలు వచ్చిన తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్ ఎంచుకున్నప్పటికీ కూడా బట్ ఆ వెండి వ్యాపారాన్ని అయితే అలాగే కొనసాగిస్తారు బిడ్డలు కూడా కొనసాగించాలనేది భావిస్తున్నారా వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా అదే ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ఆ ఆ గ్యాప్లో ఉన్నటువంటి ఆ సమయంలో మిగతా టైంని కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్కి సంబంధించి అపార్ట్మెంట్స్లోకి పిల్లలు అందరూ బీటెక్స్ ఎంబీఏలు చదివేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ 
కోరికలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్లో కూడా అడుగు పెట్టడం జరిగింది మీరు తరచూ అంటుంటారు వైశ్య అంటే క్యాస్ట్ కాదు క్యారెక్టర్ అంటారు ఏంటి ఆ రహస్యం ఏంటి అది అసలు ఎందుకు అలా అంటుంటారు మీరు వైశ్య అనేది క్యాస్ట్ కాదు క్యారెక్టర్ అంటే ఒక నిబద్ధత ఒక నమ్మకం అంటే ద్వారకనాథ్లో నాట్ ఓన్లీ ద్వారకనాథ్ వైశ్యాస్లో వైశ్యాస్లో ఒక నమ్మకం ఈరోజు ఒక లీడర్తో ప్రయాణం చేసిన ఒక నాయకుడితో ఉన్న లేదు ఒక ఒకరితో కలిసి ప్రయాణం చేస్తున్న అది లాస్ట్ దాకా మా సైడ్ నుంచి ఎక్కడ కూడా కించెత్తు ఇది లేకుండా ప్రయాణం చేస్తాం కాబట్టి మేము ముఖ్యంగా అది క్యాస్ట్ కాదు మాది క్యారెక్టర్ అని చెప్తాను మీ సారేజన్ నడిచే సింహపురి స్పోర్ట్స్ పరిస్థితి ఏంటి సార్ ఇప్పుడు జనరల్గా ఒక బ్యాడ్మింటన్ సంబంధించి బ్యాడ్మింటన్లో ఉన్నటువంటి క్రీడాకారులకు కావాల్సినటువంటి పూర్తి సహాయ సహకారాలను అందించుకుంటూ వెళుతున్న క్రమంలో మిగతా క్రీడల్లో కూడా క్రీడాకారులు ఉన్నారు వాళ్ళకి కూడా ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఆ ఇబ్బందులు అధిగమించాలి అంటేనే ఒక మంచి రిజల్ట్ జిల్లాకి రాష్ట్రానికి దేశానికి తీసుకురాగలరనే ఒక ఆలోచన ఏదైనా ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ ఒక క్రీడల మీద ఉండాలి అన్నప్పుడు ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా వాళ్ళు కానీ ముందుకు నడగలిగితే ఖచ్చితంగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి రిజల్ట్ని తీసుకురాగలరనే ఒక నమ్మకంతో నేను నా ఫ్రెండ్స్ అందరం కూడా కలిసి ఒక సింహపురి స్పోర్ట్స్ ఫౌండేషన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని అందులో ఏదైతే మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ హాకీ మాంత్రికుడు ఆయన జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిది ప్రతి సంవత్సరం కూడా క్రీడా ప్రతిభ పురస్కారాలని అందిస్తూ అలాగే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి గురువులకి కూడా సన్మాన కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ దాదాపుగా తొమ్మిది సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయిపోయింది దాదాపుగా ఒక మూడున్నర వెయ్యి నుంచి నాలుగు నాలుగు వేల మందికి పైగా క్రీడాకారులకి వాళ్ళకి సమ వాళ్ళకి కో కోచింగ్ ఇచ్చినటువంటి గురువులందరికీ కూడా సన్మానం చేస్తూ బట్ మరి అదేవిధంగా రాష్ట్ర స్థాయిలో కానీ జాతీయ స్థాయిలో కానీ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కానీ వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి క్రీడా సామాగ్రి కానివ్వండి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ప్రయాణ ఖర్చులు కానివ్వండి వాళ్ళకి ఏది కావాలన్నా కూడా అందించే కార్యక్రమాన్ని నిరంతరం అలాగే కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాం ఈరోజు మరి అదేవిధంగా కూడా సింహపురి స్పోర్ట్స్ ఫౌండేషన్ అన్నది ప్రతి ఒక్క క్రీడాకారుడి మదిలో కూడా ఉండడం అన్నది ఒక అదృష్టం అంటే మీ సొంతంగా కూడా ఒక ట్రస్ట్ నిర్వహిస్తున్నారు అని చెప్పుకొచ్చారు ఈ మధ్య కూడా ఎంతవరకు ఉంది దాని పరిస్థితి అది నేను పెట్టింది కాదు అది మా తాతగారు శ్రీ అసంగానంద సేవా ట్రస్ట్ అని చెప్పి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఫ్రీ హోమియో హాస్పిటలు అలాగే ఫ్రీ ట్రైనింగ్ సెంటరు మహిళలకు సంబంధించి వాళ్ళ స్వశక్తితోటి వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడాలని ఒక ఆలోచనతోటి ఆ ఫ్రీ ట్రైనింగ్ సెంటర్ని ఆరోగ్యపరంగా అన్ని రకాలుగా కూడా బాగుండాలి అన్నప్పుడు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా అన్నిటికీ ముందుండాలి అనేది ఒక ఆలోచనతో మా తాతగారు పెట్టినటువంటి ఫ్రీ హోమియో హాస్పిటలు మరి అది కూడా ఈ రోజు దాకా కూడా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు నుంచి ఇప్పటికీ కూడా అది మేము హోమియో హాస్పిటల్ని రన్ చేస్తూనే ఉన్నాం ఇటీవల నవవధు అంటే అన్నగారి కుమార్తెని మీరు హెలికాప్టర్లో అత్తవారెడ్డికి పంపించారంట అది పెద్ద డిస్కషన్ నడిచింది ఏంటి అసలు మాదంతా కూడా ఒక ఉమ్మడి కుటుంబమే ప్లస్ పిల్లలందరూ కూడా నాకు నాకిద్దరు అయితే మా అన్నగారికి ఇద్దరు పాప బాబు నలుగురు కూడా ఫస్ట్ నుంచి కూడా నాతోనే ప్రయాణం చేస్తుంటారు ఎక్కడికి ఊళ్ళకి వెళ్ళాలన్నా టెంపుల్స్ లేదంటే క్యాంపులు లేదంటే ఇంకెక్కడికి వెళ్ళాలని నాతో ఉండడం దానివల్ల వాళ్ళతో ఉండేదానికన్నా కూడా నాతోనే ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ ప్లస్ ఏదో ఒక స్పెషల్ అనేది చూపించాలి అంటే ఒక మ్యారేజ్ అంటేనే లైఫ్లో ఒక మంచి అచీవ్మెంట్ లాగా ఒక లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండేది ఆ గుర్తుండే విధానంలో కూడా ఇంకా గుర్తుండాలి అనే ఒక ఆలోచనతో పిల్లలు మేమందరం కూర్చొని మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ వచ్చిన ఐడియా అనేది ఏంటంటే మనం విజయవాడ మాలుడు గారిది విజయవాడకి మనం ఇలా పంపిస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి అది మా వరకు మాత్రమే నాకు నా బిడ్డలకి తప్ప మరి ఇంకెవరికి తెలియదు పలానా ఇది వెళ్తుందని బట్ దాన్ని ఎలిఫాడ్ పెట్టుకొని ఎలిఫాడ్లో నుంచి హెలికాప్టర్ తెప్పించుకొని మా నవవధువుల కూడా ఆ రోజు ఉదయాన్న మాత్రమే వాళ్ళకి తెలియజేసాం ఇలా కానీ వచ్చి పంపించడం మా ఆనందం కోసం మేము చేసుకున్నాం సర్ప్రైజ్ క్యా టూర్ లాగా దాన్ని చేసాం అది అలాగా అంటే మా తృప్తి కోసం మేము చేసుకున్నాం బట్ అది వైరల్ అవ్వడం అనేది అలా జరిగిపోయింది వందేళ్ల చరిత్ర కలిగినటువంటి ఆర్యవైశ్య మహాసభ అధ్యక్షులుగా రెండు సార్లు మీరు ఎన్నికయ్యారు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్యవైశ్య మహాసభ అన్నది మా జాతిలో అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానం 
ఆ మనిషి తెలిసినా తెలియకపోయినా ఆ చైర్కి ఆ వాల్యూ అనేది గ్రాస్ రూట్లో ఉండే ప్రతి ఒక ఆరోవేశ్వరి కాడి నుంచి టాప్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఆరోవేశ్వరి దాకా కూడా ఆ చైర్కి అంత పెద్ద వాల్యూ ఉంటుంది మా దాంట్లో అలాంటిది నాకు వచ్చినటువంటి అవకాశం నా పూర్వజన్మ శుక్రతం నాకు ఉన్నటువంటి పెద్దల ఆశీస్సులు వాళ్ళతోనే ఇది సాధ్యమైంది బట్ రెండోసారి రావడానికి గల కారణం అయితే కరోనా సమయంలో వచ్చింది కాబట్టి ఇన్ జనరల్గా దాన్ని ఎక్స్టెన్షన్ అడగడం జరిగింది ఆ ఎక్స్టెన్షన్ అడిగే విధానంలో కూడా అందరి సహకారంతో దాన్ని కంటిన్యూ చేయమని చెప్పి పెద్దలందరూ ఆశీస్సులతో ముందుకు వెళ్ళడం నిజంగా ఒక అదృష్టంగానే భావించాలి ఇంతకన్నా కూడా మా కమ్యూనిటీలో అంత పెద్ద పోస్ట్ అనేది ఇంత చిన్న వయసులో ఐ మీన్ నా ముందు చేసినటువంటి అధ్యక్షులందరికన్నా కూడా అధ్యక్షులుగా పనిచేసి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా రోషయ్య గారితో కలిపితే అందరూ చాలా పెద్ద పెద్ద లీడర్స్ అంతా కూడా ఆ కమ్యూనిటీలో ఆ హెడ్గా పనిచేసే అదృష్టం నాకు రావడం అందులో భాగంగానే రాష్ట్ర విభజన అయిపోయిన తర్వాత తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్రాకి వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ అంటే ఒక కేర్ ఆఫ్ లేకపోవడం ఆ కేర్ ఆఫ్కి సంబంధించి విజయవాడలో ఒక భవన నిర్మాణాన్ని కూడా ప్రారంభించాం ఒక ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అవుతా ఉంది ఒక అద్భుతమైనటువంటి సెంట్రల్ ఆఫీస్ని మహాసభకి సంబంధించి విజయవాడలో నిర్మాణం కొనసాగుతూ ఉంది ఫిబ్రవరికి గృహ ప్రవేశానికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తూ ఉన్నాం ఈ జాతిలో పుట్టిన దానికి ఈ జాతి రుణం తీసుకోవడానికి నాకు ఆ వాసవి మాత ఇచ్చినటువంటి అనుగ్రహంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను అంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న సందర్భం మనం ఆడుకోవాలి ఎలా అంటే ఆర్య వయసులు అంటే వ్యాపారంలోనే వాళ్ళు ఎక్కువగా రాణిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఏదైనా ఇబ్బందులు పడి వ్యాపారం నష్టం వచ్చినప్పుడు మిగతా ఆర్య వయసులంతా కూడా ఆదుకుంటారు అంటారు అది ఎంతవరకు నిజం అది అంటే వ్యాపార పరంగా మాకున్నటువంటి వెసులుబాటు మరి ఇంకెవరికి లేనటువంటి వెసులుబాటు కారణంగా మేము ఏది ఉన్నా కూడా ఒక మనిషి అతను క్యారెక్టరు బిహేవియరు అన్నీ బాగుండి దెబ్బతింటే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అతనికి కావాల్సినటువంటి వ్యాపారానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతి సామాగ్రిని కూడా మళ్ళీ అతనికి ఇచ్చి అతని వ్యాపార పరంగా నిలబెట్టి ముందుకు నడిపించే కార్యక్రమం అది అనాదిగా మా కమ్యూనిటీలో ఉంది బట్ ఇప్పుడు మారుతున్న కాలానుగుణంగా వస్తున్నటువంటి మార్పుల్లో అతను అన్ని రకాలుగా బాగుండి ఇబ్బంది పడి చెడిపోతే బాగు చేసేదానికి ఈరోజుటికి కూడా అందరూ ముందుంటారు బట్ కొన్ని స్వయంకృపరాధాల వల్ల చేస్తే తప్ప మిగతా అన్ని రకాలుగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అందరూ కూడా హెల్ప్ చేసేదానికి ఎప్పుడు ముందు అంటే అది ఆర్య వయసు మహాసభ ద్వారా జరుగుతుందా లేదు మీ కమ్యూనిటీలో ఉన్నటువంటి నాయకులు లోకల్గా ఇది ఏర్పాట్లు చేస్తారు అది అంటే మాది ఆర్య వయసు మహాసభ అన్నది రాష్ట్ర అధ్యక్షుడే వచ్చి అన్నీ చేయాలని ఎక్కడ లేదు మాకున్నటువంటి బైలాలో గ్రామ స్థాయి నుంచి మండల స్థాయి నుంచి నగర స్థాయి నుంచి జిల్లా స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి దాకా కూడా మాకు ఒక కమిటీలు అన్నీ కూడా ఉంటాయి ఆ కమిటీల ద్వారా అక్కడ ఉన్నటువంటి అధ్యక్షులు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ అధ్యక్షులు లీడ్ తీసుకొని మిగతా వ్యాపార సంఘాలు అన్నీ కూడా మాకు సంబంధించినవి అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడి ఆ మాట్లాడే క్రమంలో సపోర్ట్గా అండగా మహాసభ జిల్లా సంఘాలు కూడా వాళ్ళకి అండగా నిలబడతాయి ఇప్పుడు రాజకీయంగా తీసుకున్నామంటే మీరు మహాసభ అధ్యక్షులు రెండుసార్లు చేశారు కానీ ఆర్య వయసులకి ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా తగు న్యాయం చేయడం లేదు రాజకీయ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదు అనేది ఒక ఆరోపణ అయితే మీ వర్గం నుంచి వినిపిస్తా ఉంది దాన్ని మీరు మహాసభ అధ్యక్షులుగా దాన్ని ఎలా పరిష్కరించారంటే ఏం చెప్తారు నూటికి నూరు శాతం ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడిన దగ్గర నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది దాకా కూడా ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎవరు ఈయనటువంటి అవకాశాలు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఒక అద్భుతమైనటువంటి అవకాశాలన్నీ కూడా వైశ్య జాతికి ఆయన ఇవ్వడం జరిగింది ఏదైతే వందల వేల కోట్లకు సంబంధించినటువంటి ఎండోమెంట్లో ఉన్నటువంటి ఆర్య వయసుల ఆస్తులన్నీ కూడా మళ్ళీ వయసులే పరిపాలించుకోవాలా అనే విధంగా ఒక జీవో తీసుకురావడం ఆ జీవోలో ఇప్పుడు ఎవరైతే ఆ ఆర్జిన్ సంబంధించి ఆ సంస్థకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ విధి విధానాలు ఏదైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఎవరైతే ఆ కుటుంబ సభ్యులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా కమిటీగా వేసి ఆ యొక్క ఎండమెంట్ నుంచి తొలగించి అది వాళ్ళే పరిపాలించుకునే విధంగా కూడా ఇవ్వడంతో ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది మరి ఇంతకన్నా ఏం చెప్పాలి ఆర్య వయసులు ప్రతి జిల్లాకు ఒక సీటు కావాలని అడుగుతున్నారు ఎమ్మెల్యే సీటు అది వైసీపీలో సాధ్యమవుతుందంటారా మనం మున్సిపల్లు 
చైర్మన్లు గాను వైస్ చైర్మన్లు గాను జడ్పీటీసీలు గాను ఎంపీటీసీలు గాను కౌన్సిలర్లు గాను కార్పొరేటర్లు గాను వరకే మనం ఆగిపోతున్నాం అక్కడి నుంచి పెరగాలి అన్నప్పుడు ఆ పూర్తి సమయాన్ని ఆ పార్టీ కోసం సర్వీస్ కోసం ఆరే వయసులు తన వ్యాపారాన్ని పక్కన పెట్టి ముందుకు వచ్చి నడిపి తను ప్రూవ్ చేసుకోగలిగితే ఇచ్చేదానికి ఏ పార్టీ అయినా ముందుకు వస్తుంది రాబోయే ఎలక్షన్లలో ఎలాంటి ప్రయారిటీ ఇవ్వబోతారు అనేది అడిగేది ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మనసులో అరవై వయసుల పట్ల వాళ్ళ నాన్నగారికి మా మీద ఏదైతే ఎంత ప్రేమ ఉండిందో అంతకు మించే వయసుల పట్ల ఆయనకి ఒక సదుద్భావంతో మంచి ఆలోచనతో ఉన్నారు ఖచ్చితంగా అందరికీ సముచిత స్థానాన్ని కల్పిస్తారు అనడంలో అతిశయక్తి లేదు బట్ అది అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి అనుకూలతను బట్టి చేస్తారే తప్ప ముందుగానే నీకు ఇది ఇచ్చేస్తాం నీకు అది ఇచ్చేస్తాంలో చెయ్యి అనే పరిస్థితి అయితే నాకు తెలిసి ఈ పార్టీకి అది ఏ పార్టీలో కూడా జరగదు మరి ద్వారకానాథ్ రాబోయే ఎలక్షన్లో ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పాలి లేదంటే ఒక కార్యకర్తగానో లేకపోతే ఒక ఇదిగానో పనిచేసే దానికే నేను ప్రధానంగా మొగ్గు చూపుతాను ఆ అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు ఆయన అవకాశాన్ని కల్పించినప్పుడు పెద్దలందరూ ఆశీస్సులు ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేయాలోచన ఉందా లేదని యాక్చువల్లీ నేను రెండు వేల తొమ్మిదిలో ప్రజారాజ్యంలోనే ఉన్నప్పుడు నేను యాస్పిరెంట్గా వచ్చాను రాజకీయాల్లోకి రావడమేమో తెలుసో తెలియకో ఒక అడుగు ముందుకు వేసేసాను యాస్పిరెంట్గా బట్ ఆ అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఆ దేవుడు అనుకూలంగా ఇచ్చినప్పుడు మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా అంటే మీరు అడగాలి కదా సార్ ఈసారి నాకు అవకాశం ఇవ్వండి అని చెప్పి అడగాలి అంటే ఉన్న సిచ్యువేషన్ని బట్టి అడగాలి తప్ప మనకేదో కోరిక ఉంది అది పోయి చెప్పేసి ఆయన ఇబ్బంది పెట్టడం అనేది నా ఆలోచన కాదు ఈసారి నెల్లూరు జిల్లాలో ఏ ఏ నియోజకవర్గం నుంచి ద్వారకా పోటీ చేస్తాను అనేది నేను అడిగేది మరి ఇరవై నాలుగు చేస్తాను ముప్పై చేస్తాను తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా అయితే చేస్తాను ఇరవై నాలుగులో ఇరవై నాలుగు కావచ్చు ఇరవై తొమ్మిది కావచ్చు కన్ఫర్మ్గా చెప్పండి కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఇరవై నాలుగు ఇరవై తొమ్మిది ఏదైనా చేస్తాను అవకాశం వస్తే ఖచ్చితంగా పోటీ చేస్తాను ఖచ్చితంగా చేస్తాను వెనకబడేది అంటే ఏం లేదు అంటే ఇప్పుడు ఆయన ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నప్పుడు ప్రజా సంకల్ప యాత్ర జరిగినప్పుడు నరసింహస్వామి కొండ దగ్గర ఒక ఆయుర్ వయస్ మహాసభ పెట్టారు అవును దాంట్లో చెప్పారు ద్వారకా నేను అన్ని విధాలు ఆదుకుంటాను చూస్తాను అనేసి అంటే నుడా చైర్మన్ పదవితోనే సంతృప్తి పడిపోతున్నారా మీరు అంటే నుడా చైర్మన్గా నాకు ఇచ్చారు అవకాశం నాకు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దానిలో ఏమి ఇది లేదు ఇంకొక అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇది కల్పించిన అది కూడా కల్పిస్తారు ఎందుకంటే నేను పార్టీలో నేను ఫుల్ టైం వర్కర్ని నాకు వేరే వ్యాపకాలు వేరే వ్యాపారాలు నేనేం చేయను నాకున్న సమయాన్ని ఏదున్నా కూడా అది నా పార్టీకి నా క్యాస్ట్కి లేదంటే నా స్పోర్ట్స్కే తప్ప అదర్దే అని ఇంకోటి లేదు కాబట్టి ఏదున్నా అది దీనికే దారితీస్తుంది కాబట్టి ఆ దేవుడి దయ అమ్మవారి దయ నాకు ఎలా రాసుంటే అలా ఇప్పుడు కంజికా పరమేశ్వరి ఆలయ అభివృద్ధిలో కొన్ని ఆరోపణలు సవాళ్ళు ప్రతి సవాళ్ళు ప్రమాణాలు చేసే వరకు వెళ్ళారు ఏంటి అసలు ఏం జరిగింది మాది అమ్మవారి గుడి నెల్లూరు నగరంలో దాదాపుగా నూట ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల పైగా మా పెద్దలు మాకు ఉన్నటువంటి అప్పట్లో పెద్దలందరూ కూడా ఇచ్చినటువంటి ఆలయం ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆలయం నేనేమంటానంటే ఆ తల్లి మాకు ఇచ్చినటువంటి మహత్ భాగ్యం మాకు ఈ ఈ యొక్క జనరేషన్లో మాకంటూ ఇది మీరు కట్టండ్రా నాయన అని చెప్పి ఆ తల్లి మాకు ఇచ్చింది కాబట్టి మేము అంత ఆలయాన్ని నెల్లూరు నగరంలోనే అడిగింది కాదనకుండా మేము పోయి మాకు ఇది ఇది కావాలన్నా మేము ఇది ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం మాకు కావాలి అన్నప్పుడు ఎక్కడ కూడా మా జాతిలో మా కమ్యూనిటీలో చేసేవాడు ఉంటే ఇచ్చేదానికి కొదవలేదు దాదాపుగా అది మాకు మూడు సంవత్సరాల కాలం దాన్ని పట్టింది ఆ యొక్క విధానాలకి సంబంధించి మా సంబంధించినటువంటి మా అధ్యక్షులు ఎవరైతే ఆలయానికి ఉన్నారో దాసరి సురేష్ రాజా గారు చనిపోవడం కరోనాలో దాని తర్వాత అకౌంటెంట్ పరంగా ఉన్నటువంటి గుప్తా గారు చనిపోవడం ఈ ఈ యొక్క కాలయాపనలో భాగంగానే కరోనా అయిపోయింది కరోనా తర్వాత అమ్మవారి ఆలయాలు కార్యక్రమాలన్నీ కూడా దేదీప్మానంగా అద్భుతంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి ఆ జరిగే క్రమంలో ఈ యొక్క అకౌంట్స్కి సంబంధించి ఎవరైతే దాతలు మాకు ఇచ్చారో వాళ్ళకి తిరిగి ఆ అప్పచెప్పడం అన్నది కొంత ఈ టెక్నికల్గా మాకు లేట్ అయింది బట్ మాకున్నటువంటి పెద్దలు ఉన్నారు ఒక అద్భుతంగా వాళ్ళు అడగడం నేను తప్పను అడిగే విధానం తప్పంటాను మీరు మీరు అడగాలి అన్నప్పుడు మీకు అదే విధంగా ఈ జాతి మీదో ఈ కులం మీదో లేదా అమ్మవారి మీదో మీకు ప్రేమ భక్తి అభిమానం ఆప్యాయత ఉంటే 
మీరు నేరుగా ఆలయానికి వచ్చి ఏమయ్యా నువ్వు నువ్వు తీసుకొని ఐదు సంవత్సరాలు అయింది ఆరు సంవత్సరాలు అయింది ఇంతవరకు మీరు అకౌంట్లు అప్పచెప్పలేదు మీరు తీసుకున్న అమౌంట్కి ఆ లెక్కలకి గుడికి సంబంధించి మీరు ఇవ్వండి అంటే నేను ఇవ్వకపోతే మీరు బహిర్గతంగా ప్రెస్లోకి వచ్చి చెప్పాలి మీరు డైరెక్ట్గా రావడమే మీరు పన్నెండు కోట్ల ఎనభై లక్షల రూపాయలు డొనేషన్ చేశారు కలెక్ట్ చేశారు మా ఇంజనీర్ మాకు ఆరు కోట్లు ఏడు కోట్లు చెప్పాడు ఆరు కోట్లు మీరు తినేశారు అంటే ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా వేదిక ఏదైనా సరే అడిగారు అడిగినప్పుడు మీరైనా రెండు కూర్చొని లెక్క ప్రమాణాలు చేసేవారు వెళ్ళిపోయారు కదా టెంపుల్లో ఆ రోజు ఏం చెప్పాడంటే మాలో పెద్ద మనిషి ఆరు కోట్ల రూపాయలు మీరు తినేశారు తినలేదని మీరు ప్రమాణం చేస్తారా అన్నాడు ఓ నేను నేరుగా వాళ్ళని టెంపుల్కి ఆహ్వానించుకున్నాను అమ్మవారి గర్భాలయంలో గర్భగుళ్ళో ఉంటే మేము అంతరాలయంలో కూర్చున్నాము ఒక పక్క మేము మా కమిటీ కూర్చున్నాం ఒక పక్క వాళ్ళకు స్పేస్ ఇచ్చాము రండి అన్న కూర్చోండి అన్న మీకు మీరు మమ్మల్ని అభియోగం చేశారు కదన్న మీ దగ్గర ఏదైనా ఉంటే చూపించండి అన్న అభియోగం చేసింది మీరు ఊరినే మాట గుడ్డగాల్చి పైనేస్తే కాదు కదన్న మీరు అన్నారు మీ దగ్గర ప్రూఫ్స్ ఏమున్నాయి ఇప్పుడు నన్ను సాధించాలని చెప్పి నువ్వు నా మన కులాన్ని తీసుకెళ్ళి రోడ్లో పెడుతున్నావు నీకు ఎక్కడ వస్తే ఇంత మీరు అన్నట్టు అధికార పార్టీ కానివ్వండి ప్రతిపక్షంలో ఉన్న పార్టీలు కానివ్వండి నీకు ఎందుకు మన కులానికి ఎందుకు వాల్యూ ఇస్తారు ఇంటి కుట్టది అస్ మనం నాలుగు గోళ్ల మధ్య కూర్చొని మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయాన్ని నువ్వు రచ్చ చేసి బయట పెడితే దానివల్ల ఎవరికి నష్టం అవుతుంది నీకంటూ కులానికి నష్టం కులానికి నష్టం నిన్ను ఎవరు గౌరవిస్తారు ఎవరు రెస్పెక్ట్ చేస్తారు ఎవరు నిన్ను తీసుకొస్తారు ముందుకి దేనికి వస్తారు దేనికి ఇవ్వాలి నీకు విలువ ఎందుకు ఇవ్వాలి మనలో మన ఐక్యత లేదని అనుకునే విధానం ఫైనల్గా ఏమైంది ఇష్యూ అనా నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ వీక్లోనే జనరల్ బాడీ అనౌన్స్ చేసి ఆ జనరల్ బాడీలో మాకు వచ్చిన ప్రతి రూపాయికి కూడా లెక్క చెప్పి అక్కడ ఉన్నటువంటి దాతలు ఆ యొక్క ఆలయానికి సంబంధించినటువంటి సభ్యులు అందరినీ కూడా పిలిపించి ఆ పిలిపించిన తర్వాత వారికి క్షుణ్ణంగా లెక్కలు విత్ ప్రూఫ్ అన్ని చూపించి ఆ యాక్సెప్టెన్స్ని తీసుకుంటాం రెండు వేల తొమ్మిదిలో తీసుకున్నామంటే చిరంజీవి అభిమానిగా ప్రజారాజ్యం పార్టీలో చేరారు ఆ తర్వాత ఆయన పార్టీని కూడా కాంగ్రెస్లోకి మీరు చేశారు అప్పుడు ఎలా అనిపించింది మీకు యాక్చువల్గా నేను చిరంజీవి గారి అభిమానిగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి కూడా యాక్టివ్గా ప్రజారాజ్యంలో ఒక యాస్పిరెంట్గానే ఉన్నాను యాస్పిరెంట్గా ఉన్న తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల దృష్ట్యా అప్పుడు శ్రీధర కృష్ణారెడ్డి గారు రావడం శ్రీధర కృష్ణారెడ్డి గారికి సంబంధించి ఆయనకు ఉన్నటువంటి సీనియారిటీ కానివ్వండి ఆ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీలో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ పీఆర్పీలోకి రావడం తద్వారా ఆ ఏజ్కి ఆయనకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్కి ఆయనకి ఇవ్వడం చిరంజీవి గారు నన్ను పిలిచి ద్వారకా నువ్వు ఖచ్చితంగా సాయం చేయలు అది సపోర్ట్ కుండమ్మా అది నేను నాకు చెప్పడం చెప్పిన తర్వాత నేను దాన్ని కంటిన్యూ చేశాను అనమాట ఆ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి పదిహేడు పద్దెనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు సి మన చిరంజీవి గారు ఇంట్లోనే మేము మీటింగ్లో నేను కూడా ఉన్నాను ఏదైతే ఇంక దీన్ని నడపలేము నా వల్ల కాదు నేను కాంగ్రెస్లో విలీనం చేసేస్తున్నాను అన్నప్పుడు నిజంగా కూడా కన్నీళ్ళు పడ్డాయి నాకు ఎందుకంటే మొదటి రాజకీయాలు అసలు ఏమీ తెలియకుండానే రావడం ఆయన నమ్ముకోవడం నాకు గెంజి తెలుసు బెంజి తెలుసు అని చెప్పి చెప్పిన చిరంజీవి గారు దాన్ని లాంగ్ రన్ చేయలేకపోయాడే అన్న ఒక బాధ నాలో ఉండడం నేను నేరుగా అక్కడి నుంచి డెసిషన్ తీసేసుకున్న తర్వాత నేను వచ్చేసి రాజకీయాల్లో వద్దు ఏమొద్దు మనకు అవసరం లేదు ఇలాంటి రాజకీయాలు మనం చేయలేమంటే మనకి ఎందుకు ఏదో అభిమానిగా ఉన్నాం అని చెప్పి నేను డ్రాప్ అయిపోవడం జరిగింది రెండు వేల తొమ్మిదిలో పిఆర్పి తరఫున మీరు సిటీకి టికెట్ అడిగారు ఏంటి ఆ ధైర్యం అంత ఏం తెలికిని రాజకీయాలు ఓనామాలుగా నేర్చుకోగానే ఎమ్మెల్యేగా పోటీచ్చాలని ఒక ధైర్యం మేనేజ్ వచ్చింది మీకు అంటే వాస్తవంగా ఏమి తెలియదు రాజకీయాల్లో అసలు ఓనమాలు కాదు కదా అసలు మనకు ఎంట్రీయే లేదు చిరంజీవి అభిమానులుగా అక్కడ ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలుగా ఎవరైతే ఆ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారో ఆ ఫ్యాన్స్తో నాకు ఉన్నటువంటి సత్సంబంధాలు మేమందరం కూడా ఒక స్నేహంగా ఉండడం స్నేహంగా ఉండడంతో పాటు అప్పటికి మా రాజకీయ పార్టీగా అది ఆవిర్భవించినప్పటికీ కూడా పెద్ద లీడర్స్ అందరూ కూడా ఎవరు లేకపోవడం ఆ లేకపోవడం వల్ల ఖచ్చితంగా నాకున్నటువంటి మెరిట్స్ అయితేనేమి నాకున్న ఇది విధానాల్లో ఖచ్చితంగా ఒక అభిమానిగా చిరంజీవి గారు టికెట్ ఇస్తారనే ఒక ఆలోచనతో అడుగులు ముందుకు వేయడం ఆ వేసే క్రమంలో అందరు నాతో కలిసి రావడం కార్యక్రమాలు చేయడం తద్వారా అలాగే యాస్పిరెంట్గా నేను స్టార్ట్ అయిపోయాను నాకు ఇద్దరు సోదరులు ఉన్నారు ఒకరు అనిలు మరొకరు వచ్చి శ్రీధర్ రెడ్డి అనేవాళ్ళు 
వారితో ఇప్పుడు సఖ్యతగా ఉంటున్నారా శ్రీధరన్న తెలుసు ఏదైతే పార్టీలోంచి వెళ్ళిపోవడం అనిల్ గారి గురించి ఒకే పార్టీలో ఉన్నాం జరిగిపోతా ఉంది జరిగిపోతుందండి ఏం జరిగిపోతుంది సఖ్యతగా అంటే ఓకే నాకు నచ్చలేదు నేను బయటకు వచ్చాను అంటే ఆ యొక్క ఆ ప్రయాణంలో నుంచి నేను డోర్ తీసుకొని దిగాను ఆయన ప్రయాణం అయితే ఆయన చేసుకుంటున్నాను నా ప్రయాణం నేను చేసుకుంటున్నాను అంటే అసలు మాటలు ఉన్నాయా ఇద్దరి మధ్య లేవు ఎందుకని కొన్ని విధానాలు అంటే నేను పదకొండు సంవత్సరాలు రెండు వేల పన్నెండు జనవరిలో ఫిబ్రవరిలో నేను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు శ్రీధర్ రెడ్డి గారు రూప్ కుమార్ యాదవ్ గారు కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు గౌతమ్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరితో కలిసి నేను సీఎం గారి సమక్షంలో జాయిన్ అయ్యాను ఆ రోజు నుంచి ఒక సంవత్సరం క్రితం దాకా కూడా నేను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నా కూడా నాకంటూ ఇంకొక లీడర్ తెలీదు నాకు ఓన్లీ సింగిల్ అనీలే అనిల్ బాగుండాలి అనిల్ బాగుండాలి అనిల్ బాగుండాలి పద్నాలుగులో ఎలక్షన్ చేశాను పంతొమ్మిదిలో ఎలక్షన్ చేశాను రెండు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్ చేశాను అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారి కోసం హార్ట్ఫుల్గా చేస్తే నాకు వచ్చినటువంటి గిఫ్ట్ అది ఆ పక్క నుంచి అంటే ఏం గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు మీకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నన్ను నొడా చైర్మన్గా చేశారు నొడా అందులో అనిల్ కూడా చెప్పారంట కదా ఆ రోజు అంటే స్థానికంగా ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు ఎవరైనా కూడా వాళ్ళు విల్లింగ్ ఉంటేనే మనకు అవకాశాలు వస్తాయి దాంట్లో ఏమి వేరే ఇది కూడా ఏం లేదు నాకు అలాగే నాకు అవకాశం వచ్చింది ఆయన కూడా చెప్పాడు సరే ఓకే నేను నాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ద్వారా నేను నాకు పెద్దలందరి సహకారం దీవెనలు ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు నుడా చైర్మన్గా ఇచ్చారు నుడా చైర్మన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆయనతోనే నేను కలిసి ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నా ఎవ్రీథింగ్ కూడా నాకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా కూడా నాకు అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు ఇప్పించారని చెప్పాను నేను అతని దాన్ని నేను ఇంకొక ఏ లీడర్ పేరు కూడా రివ్యూల్ చేయలేదు అయిన తర్వాత ఒక్క అధికారి కోసం ఒక్క అధికారి కోసం నిన్ను నమ్ముకొని పదకొండు సంవత్సరాలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఒక కార్యకర్తగా ఒక నిబద్ధతతో ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి నిలువు ఒక అధికారి కోసంగా నువ్వు నన్ను పక్కన పెడితే మరి మనసుకి బాధ ఇదా అంటే అనిల్ పక్కన పెట్టారంటారా అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు నన్నే పక్కన పెట్టారు దాంట్లో వేరే ఆలోచన ఉంది ఈ సందర్భంలోనే కదా మీరు ఒక శపథం చేశారంట కదా ఆ అధికారి వెళ్ళేంత వరకు నేను నుడాలు అడుగు పెట్టనని అనేసి అంట నిజమేనా అది నేను శబ్దాలు అవన్నీ నేను చేయలేదు కానీ బట్ నేనైతే పోలేదు నేనైతే నాలుగు నెలలు ఐదు నెలల కాలం రోజు నుడాలో అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారితో నేను ఉన్నాను ఆ నాలుగైదు నెలలు నుడాలకి నేను పోలేదు ఏమన్నా మీరు పోలేదు నుడాకి అని చెప్పి ఆయన నన్ను అడగలేదు నేను పోవట్లేదని నేను కూడా ఆయనకి చెప్పలేదు ఆయనకి తెలిసిన ఆయన అడగలేదు ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి నేను చెప్పలేదు డిప్యూటీ మేయర్ రూప్ కుమార్ యాదవ్ మీరు మీ బంధం బాగానే ఉందంటారా రూప్ కుమార్ యాదవ్ నాకు రెండు వేల పన్నెండులో మేము వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా అయితే నన్ను మేము అందరం కలిసి సీఎం దగ్గరికి పోయాము ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా బాగానే ఉంది నాకేమి అలాంటి ఇబ్బందులు లేవు నాకు జనరల్గా ఎవరితో కూడా నాకు ఇబ్బంది ఉండదు బేసిక్గా నేనేమి ఎక్స్పెక్ట్ చేసి నేనేమి పనిచేసేవాడిని కాదు నేను ఈ పదకొండు సంవత్సరాల్లో ఈ అధికారం వచ్చిన తర్వాత నేను ఏ ట్రాన్స్ఫర్లు కానివ్వండి ఇలా పైరవీలు కానివ్వండి వర్కులు కానివ్వండి బిల్లులు కానివ్వండి ఏ రోజు నేను ఏ ఏ యొక్క లీడర్ని అడిగింది లేదు నా చేతనైంది నేను చేసుకుంటూ నాకు అవకాశం ఉన్నంత వరకు సహాయం చేసుకుంటూ ముందుకు నడిచానే తప్ప నా సాంగ్ మీరు అధికారంలోకి వచ్చారు నువ్వు మంత్రి అయ్యావో లేకపోతే నువ్వు ఎమ్మెల్యే అయ్యావో నాకు ఇది చేసి పెట్టు నాకు ఖచ్చితంగా నాకు ఈ వంద కోట్లు కాంట్రాక్ట్ ఇప్పించు యాభై కోట్ల కాంట్రాక్ట్ ఇప్పించు నువ్వు అందరికీ చేస్తున్నావు నాకు చేయలేదే నాకు ఇది చెయ్యి నాకు ఇది కావాలి అని నేను ఏ రోజు అడగలేదు నాకు వాళ్ళు ఏ రోజు నాకు చేయలేదు నా సొంత డబ్బుతో నేను సంపాదించుకున్న నా డబ్బుతోటి నేను కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ నాకున్నటువంటి ప్యాషన్లో నేను ముందుకు వెళ్ళి నడిచానే తప్ప మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నాకు ఆయన ఏమి చేయలేదు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు నాకు ఆయన ఏమి చేయలేదు ఇప్పుడు నాకేమి చేయలేదు కాబట్టి నన్ను అనే రైట్ ఎవరికి లేదు నేను ఖచ్చితంగా నేను పనిచేస్తా కాబట్టి ఇప్పుడు ధైర్యంగా చెప్తున్నారు మీరు ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసుకుంటే మాట్లాడలేరు కదా ఎట్లా మాట్లాడతాం అది ఇక అన్ని లబ్ధి పొందో లేకపోతే నేను ఆర్థికంగానో లేకపోతే ఇంకో రకంగానో నేను ఏమన్నా ఎక్కువైపోయి నేను సంపాదించుకోనుంటే నీ కాళ్ళకి అడుగులు మొదలు పెడుతూ ఉండాలి మీరంటే నాకు ఈరోజుకి అభిమానమే దాంట్లో ఏమి వేరే సందేహం లేదు బట్ నాకు చేయలేదన్న విషయాన్ని మాత్రం నేను బహిర్గతంగా ఇప్పుడు చెప్తున్నాను యాక్ట్లో ఈ మధ్య మీరు వెండి పట్టీలతో సీఎం జగన్ని చిత్రపటాన్ని ఒకటి రూపొందించారు దాదాపు నాలుగు వందల పైగా కిలోల వెండి పట్టీలతో అది సీఎ
నేను చూపిలేదు కానీ సీఎం గారు అయితే చూశారు విత్ కుటుంబ సమేతంగా ఏం ప్రశ్నించారు మిమ్మల్ని అసలు ఇలాగా అంటే మీకు అదే చెప్పేది నేను యాక్చువల్గా నా ఇష్టాన్ని నా ఇష్టపూర్వకంగా నేను చేసుకుంటా దాని రిజల్ట్ నేను ఈరోజు ఆలోచించను ఆశించను ఈరోజు మనం కార్యక్రమం చేసాము ఆ కార్యక్రమానికి సంబంధించి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడం అన్న నేను అట్ట చేశాను నాకు ఇది ఎట్టు వచ్చింది ఇది ఎట్టు చేశాను అట్ట చేశాను ఎక్కడ చెప్పను నేను నా కార్యక్రమం నాకు ఇష్టం నా వెండి పట్టీలు నా వ్యాపారం నా వ్యాపారానికి సంబంధించి నాకు ఇష్టమైనటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అందులో చూడాలి అనే ఒక ఆలోచన అంటే వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే వెండి పట్టీల్ని జగన్ చూడాలనేది మీ ఆలోచన ఆలోచన ఆ ఆలోచన కార్యరూపమే కేరళలో ఉన్నటువంటి ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉంటే ఆ ఆర్టిస్ట్ని తీసుకొచ్చుకొని ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చేసుకున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కుటుంబ సమేతంగా ఏదైతే వాళ్ళిద్దరు ఉన్నటువంటి ఇక్కడ భారతమ్మ గారు కానివ్వండి ఆయన కానివ్వండి అలాగే ఫారిన్లో చదువుతున్నటువంటి వాళ్ళ బిడ్డలు కూడా దాన్ని చూసి హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు అన్న విషయం అయితే మాత్రం నాకు ఒక ఖచ్చితమైన సమాచారం ఉంది చాలు నాకు అంతకన్నా ఇంకేం అవసరం లేదు ఇప్పుడు నుటా చైర్మన్గా తీసుకున్నాం అంటే కొన్ని అంటే పాలనా పరంగా కొన్ని విమర్శలు వస్తున్నాయి నుడా పైన దాన్ని ఎలా అధిగమించబోతున్నారు అధిగమించారు అని అనుకోవచ్చు వివాదాలు లేకపోతే దాని మీద వస్తున్నటువంటి విమర్శలు విమర్శలు ఏదైతే ఉన్నాయంటే ఖచ్చితంగా అది అక్రమ లేఓట్లు లేఓట్స్ అనేది ఉంటుంది ఇంక అదర్ దాన్ని దానిలో ఇంకేమీ లేదు లేదు ఈ మధ్యకాలంలో ఏదైతే ఒక ఎనిమిది నెలల కాలాన్ని మనం తొమ్మిది నెలల కాలాన్ని తీసుకుంటే అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు తీసుకుంటే గతంలో దాని ముందు మనం ఒకసారి పరిశు చేసుకుంటే అక్కడికి ఇక్కడికి అప్పుడున్నటువంటి అధికారికి ఇప్పుడున్నటువంటి అధికారికి ఆ రోజు అనాథ రైతులు లేవర్సు ఎనభై నుంచి తొంభై శాతం ఉంటే ఈరోజు అనాథ రైతులు లేవర్సు టెన్ నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉన్నాయి లేవని నేను చెప్పను ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి కానీ అది జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి విస్తరించబడినటువంటి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఏదైతే ఉందో నూటికి నూరు శాతం మొత్తం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నా స్టాఫే పోయి చూసుకోవాలన్నది జరిగే పని కాదు ఇవన్నీ పర్సూ చేయాల్సింది ఎవరు లోకల్ అథారిటీస్ మున్సిపాలిటీస్ పంచాయతీలు కార్పొరేషన్ వీళ్ళు చూడాలి వీళ్ళకి కావాల్సినటువంటి గైడెన్స్ మేము ఇవ్వాలి మేము ఇస్తూనే ఉన్నాం అక్కడ జరగాల్సినటువంటి ఈ యొక్క తప్పిదాల వల్ల అనాథ లేఅవుట్లు పెరుగుతున్నాయి పెరిగడం మీన్స్ ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ అయినా ఉన్నాయి అందులో భాగంగానే మేము చెప్తా ఉన్నాం ఏదైతే మ్యాక్సిమం మా సైడ్ నుంచి నూటికి నూరు శాతం ఎఫెక్ట్ పెట్టాం సచివాలయంలో అప్రూవల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా నీకు ఫోన్లో మెసేజ్ వచ్చేసి నీ యొక్క అప్రూవల్ యాక్సెప్ట్ చేసే పరిస్థితి అలాంటి మంచి ఆస్తుల్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకునే విధానంలో ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించుకోవాలా వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు మరి చిన్న చిన్న పొరపాట్ల వల్ల కార్పొరేషనే అనాథ రజ లేవర్స్లో ఉన్నటువంటి ఫ్లాట్లని పర్మిషన్లు ఇచ్చేసి ఇళ్ళకి పర్మిషన్లు ఇచ్చేస్తూ ఉంటే దానికి మరి ఇది ఎక్కడ కాగాలి మ్యాక్సిమం మా శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నంత వరకు మేము ఆపుతున్నాం ప్లస్ లోకల్ బాడీస్లో ఉన్నటువంటి యాక్టివ్ అయితే తప్ప ఇవి ఆగేదానికి పరిస్థితి లేదు మాకు సంబంధించి డిటిసిపి అనాథ రజ లేవర్స్ని రిజిస్ట్రేషన్లు ఆపిన పరిస్థితి మనందరికి కూడా తెలుసు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టుకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి స్టే తెచ్చుకొని ఈరోజు మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్లు అయితే జరుగుతున్నాయి బట్ ప్లానింగ్ ఇవ్వాల్సింది మనమే కాబట్టి ఆ ప్లాన్లో కనుక మనం ఆపగలిగితే ఈ యొక్క లోకల్ బాడీస్ ఆపగలిగితే ఆటోమేటిక్గా ఆ ఉన్న ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కూడా ఆగిపోయి పూర్తిగా కూడా అప్రూవల్ లేవర్స్లో కిందకి వచ్చే పరిస్థితి కనపడుతుంది ఇప్పుడు మీరు రాజకీయాల్లోకి వచ్చి దాదాపు ఒక దశాబ్దం దాడుతోంది రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ఏం నేర్చుకున్నారంటే ఏం చెప్తారు నేనే నేర్చుకోవాలి ఆ రోజు అట్టున్నాను ఈరోజు అట్టే ఉన్నాను ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయాలనే ఆలోచన ఉన్నారు కదా సర్వీస్ చేసేదానికి అనుభవానికి సంబంధం లేదు నేను ఆ రోజు ఒక్క మాట సూటిగా మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చిన వాళ్ళే మిమ్మల్ని దూరంగా మీతో దూరంగా ఉంటున్నారు ఇది రాజకీయం కాదా ఇది రాజకీయమే మరి ఏం నేర్చుకున్నారు మీరు రాజకీయాల్లో నేనే నేర్చుకోలేదు నా నేను అదే చెప్పేది నేర్చుకోలేదు నేర్చుకోవాలి కదా దూరంగా పెట్టింది వాళ్ళు నేనైతే దూరంగా లేను ఎలా ఉంటాయి రాజకీయాలు అనేది నేను అడగడం దాన్ని మిమ్మల్ని రాజకీయాలు ఏం నేర్చుకున్నారంటే ఏం చెప్తారు అనేది అడిగేది నేను ఏదైనా పాజిటివ్గా తీసుకోవడం నేర్చుకున్నాను అది ఒక ఎమ్మెల్యే అయితే పార్టీ మారిపోయాడు అవును ఇప్పుడు ఆ నుంచి ఏమైనా మీకు ప్రెషర్స్ వచ్చాయా రమ్మని చెప్పేమన్నా ఎమ్మెల్యే నాకు ఈరోజు రాదన్నా ఎందుకంటే మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు నాది క్యాస్ట్ కాదు క్యారెక్టర్ ఓకే నేను నా జర్నీ ఉన్నంతకాలం అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితోనే ఉంటుంది 
ఏదో మాట చెప్పేసి రేపు మళ్ళీ ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకో మాట చెప్పే పరిస్థితి నాకైతే లేదు నాకు ఏది ఉన్నా కూడా నా ప్రయాణం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జీవితకాలం జగన్తో ఓన్లీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకు చాలు నాకు వేరే ఇంకా నాకేమి ఆశలు లేకపోతే ఇంకోటో ఇంకోటో ఉండే పరిస్థితి లేదు వాళ్ళు నన్ను పిలవకపోతే పోవడానికి కారణం కూడా అదే ఈడు రాడు రాడు డిసైడ్ అది అంతే ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళని పిలుస్తారు కదా పిలుస్తారు ఎందుకంటే మీ వెనక ఒక శక్తి కమ్యూనిటీ అనేది ఒకటి ఉంది మీ వెనక ఎస్ దాన్ని చూస్తారు ఎక్కువగా దొరక దొరక వెనక కమ్యూనిటీ అంటే ఒక సామాజిక వర్గం బలంగా ఉంది కాబట్టి ఎవరైనా ఆకర్షించే అవకాశాలు ఉంటాయి ఉంటాయి అయితే మీరైతే వెళ్ళరు సమస్య లేదు ఇప్పుడు రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ఎప్పుడైనా బాధపడ్డ సందర్భం ఉందంటారా రెండు ఉన్నాయన్న ఒకటి చిరంజీవి గారు ప్రజారాజ్యం పార్టీని కాంగ్రెస్లో విలీన్ చేసినప్పుడు బాధపడ్డా దాని తర్వాత ఈ సందర్భం మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నా నాకు తప్ప ఇది ఇంకెవరికి కూడా తెలియదు ఈ రోజు దాకా కూడా తెలియదు ఓకే నేను అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు ఆయన మంత్రిగా ఉన్నారు ఆయన సీఎంఓకి వెళ్ళారు అప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఈ యొక్క నామినేటెడ్ పోస్టుల మీద జరుగుతూ ఉంది చర్చ సరే నేను అడిగాను అయ్యా నువ్వు నేను ఈరోజు కూడా ఆయన పేరు పెట్టి పిలవను నేను చెప్పయ్యా అయ్యా అని నేను మాట్లాడతాను నాకు అది ఫస్ట్ నుంచి అలవాటు ఎందుకంటే వయసులో నాకన్నా తక్కువైనా హోదాలో నాకన్నా పెద్ద కాబట్టి నేను సారం లేను కాబట్టి నేను అలా నేను సంబోధించుకుంటా నాకు అలవాటు అయ్యా నా సంగతి ఏంది అంటే పోదాన్ని అడుగుతానా సీఎం గారిని అడుగుతానా అన్నాడు సీఎం గారిని అడిగే దానికి సీఎంఓలోకి వెళ్ళారు నేను నెల్లూరు నుంచి సీఎంఓకి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన లోపల ఉన్నాడు నేను బయట ఆయన కార్లో నేను కూర్చోను మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు రావడం కార్ ఎక్కడం అలా నేను మాట్లాడాను నీకు గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ పోస్ట్ నీకు ఇస్తానన్నారు నేను అక్కడ రైట్స్ వచ్చేసాను అన్నాడు నాకు వద్దయ్యా నాకు అవసరం లేదు నేను సమాధానం చెప్పవలసిన వాళ్ళకి చాలా మంది ఉన్నారు నాతో కలిసి నడిచిన వాళ్ళు నేను ఈ పదవి తీసుకుంటే నేను వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పలేను కాబట్టి మీరు దయచేసి సీఎం గారికి చెప్పేయండి అయ్యా నాకు ఆ పదవి నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఒకవేళ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఓతి తీసుకోకపోతే అది మళ్ళీ పార్టీ ధిక్కారం కింద వస్తుంది అది అది నా నాకు మంచి పద్ధతి కాదు ఇది మంచిది కాదు నాకు వద్దని చెప్పేసేయండి అయ్యా నేను చెప్పేశాను కాదన్న రేపు మళ్ళీ కూడా మనం నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ సీఎం గారిని అడగాలన్నప్పుడు ఆ రోజు రెసి రెసిక్ చేశారు కాబట్టి నేను మళ్ళీ నేను ఎలా తీసుకుంటాను అని సీఎం గారు అంటే నేనేం సమాధానం చెప్పాలన్నా అన్నాడు నేను అడగను నా ప్రయాణం నాకు వద్దు నా ప్రయాణం నీతోనే నేను ఎక్కడికి పోను నాకేమి వేరే ఇంటెన్షన్ కూడా నాకు లేదు నా ప్రయాణం అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారితో నాకు ఆ పదవి వద్దు నేను అడిగితే కదా మీరు ఆయన అడగాలా నేను అడగదా నాకెందుకు పదవి అంతే కదా నేను పార్టీకి పని చేసుకుంటా నీకు పని చేస్తా అని చెప్పిన తర్వాత ఒక ఎక్స్ ఫోన్ వచ్చింది కరెక్ట్గా మేము అప్పుడు ఎక్కడున్నాము బ్యారేజ్ మీద ఉన్నాం అంటే తాడేపల్లి నుంచి విజయవాడ వెళ్తున్నాం కృష్ణా బ్యారేజ్ పైన కృష్ణా బ్యారేజ్ పైన బ్యారేజ్ మీద ఉంటే వంతెన మీద ఉంటే ఫోన్ వచ్చింది మీకు స్టేట్ పోస్ట్ వద్దు యూడీ అన్న తీసుకో డీసీసీ అన్న తీసుకో అవి తీసుకుంటేనే నీకు లైఫ్ ఉంటుంది అని అవతల వ్యక్తికి చెప్తుంటే నెల్లూరు జిల్లా వ్యక్తి కాదు అదర్ దాన్ వేరే వేరే జిల్లా వ్యక్తి నీ వెనక నీత పదకొండు సంవత్సరాలు నడిచి నాకు ఒక పోస్ట్ ఇప్పిమంటే ఒక మంత్రిగా మీరుండి నా నే నాకు గ్రంథాలయ సమస్య తిప్పేయడం అయింది నీకు ఎందుకు ఎలక్షన్లో పనికిరాడు వచ్చి పది ఓట్లు కూడా వేయించలేనటువంటి వ్యక్తికి నీ సలహా చెప్పి నేను సీఎం గారితో కూడా నేను మాట్లాడతానని నీ చెప్తా ఉంటే నీ వెనక సీట్లో కూర్చున్న నేను నా లైఫ్ని నీకు సాక్రిఫైస్ చేశా ఎవడైనా కూడా సంపాదించాలి అంటే నలభై నుంచి యాభై సంవత్సరాల పదిహేళ్ళ కాలంలోనే మనం ఎంతైనా పరిగెత్తగలం వ్యాపారంలో ఎస్ ఆ పది సంవత్సరాలు నీకు కేటా ఇచ్చా నేను నాకు వేరే పని లేదు నీకు ఉపయోగపడినటువంటి వాడిని 
నువ్వు ఆయన నెత్తిని పెట్టుకొని నువ్వు ఆయన చెప్తా ఉంటే డోర్ తీసి దుక్కి వెళ్ళిపించింది నాకు అక్కడ బాధపడ్డా ఆ రన్నింగ్ లో డోర్ తీసి దుక్కి వెళ్ళిపించింది నాకు ఏం సమాధానం చెప్తావు నేను బాధ ఏదా మనిషికి అక్కడ నా వాసవే మాత నాకు సహాయాన్ని దారి చూపించింది చి నాకు వద్దు అని చెప్పి నేను నేను వెళ్ళిపోయి దిగేసి నా పాటి నేను వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక ప్రయత్నం ఎందుకు చేయకూడదు అనే ఒక ఆలోచన రావడం ఒక పెద్ద మనిషికి ఫోన్ చేయడం ఆయన వెంటనే రెస్పాండ్ కావడం ఆయన ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడడం ముత్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఓకేనా నాకేం ఇబ్బంది లేదన్నా బ్రహ్మాండంగా రాసుకోండి ఇద్దాం లేదన్నా ద్వారకా కానీ ఆయన చెప్పడం వెంటనే నాకు ఈ పోస్ట్ రావడం వచ్చిన తర్వాత కూడా మీ పాత్ర ఉందనే చెప్పా ఎక్కడా కూడా నాకు సహాయం చేసిన వాళ్ళ పేరు నేను చెప్పలా మీ పాత్ర ఉందనే చెప్పా నేను కానీ మీ పాత్ర జీరో ఇప్పుడు చెప్తున్నా జీరో అయినా అంత విశ్వాసంగా మేము మీతో ఉంటే ఒక అధికారి అడ్డం పెట్టుకొని నన్ను పక్కన పెట్టావు పోని ఈరోజు ఓట్లు అడగాల్సింది నేను ఓట్లు ఏడ్చుకోవాల్సింది నువ్వు ఏడ్చుకునేవాడి నీకే అంత ఉంటే ఏడ్చేవాడు నాకెంత ఉండాలా విషయం సూటిగా అడుగుతున్నాను రేపు క్యాండిడేట్ ఆయనే అవుతారనుకుందాం మీరు మీరు ఆయన సాయం చేస్తారా లేదా గెలుపు కృషి చేస్తారా లేదా నేను పార్టీకే పనిచేస్తా అంటే అభ్యర్థి అయింది కదా కావచ్చు నాకు పార్టీ కావాలి జన్మోహన్ రెడ్డి కావాలి ఓకే అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు టికెట్ తెచ్చుకుంటే నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాకు సంబంధించినటువంటి అందరూ కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకే ఓటేస్తారు ఏం మనసులో ఇవన్నీ పెట్టుకొని ఓడించేదానికి ప్రయత్నిస్తే ఆ క్యారెక్టర్ నాది కాదమ్మా ఓకే అంటే క్లారిటీ కోసం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు నేను అలా చేయలేను ఈరోజు నాతో కలిసి మీరు మీరు పనిచేస్తున్నారన్నా నేను ఒక నిబద్ధతగా ఉన్నాను నా కష్టమో నష్టమో నేను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీతో ప్రయాణం చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ ఇక్కడ వై మైకిల్ పెట్టుకొని ఇక్కడ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేయండి అని ఇక్కడ చెప్తూ అన్నా మీరు పోయి ఇంకో పార్టీకి వేయండి అన్న ఓటు అని మీకు చెప్తే అది ఎలా క్యారెక్టర్ అదే నిలబడుతుంది ఈరోజు కాదు రేపు తెలియదా బయట కులకద్దగా వ్యవహరిస్తున్నారు మీ కులానికి ఇది చేసామని చెప్పే పరిస్థితి ఏదైనా ఒకటి ఉందా ఒకటి ఏందన్న చెప్పండి ఈ జాతిలో పుట్టిన దానికి ఈ జాతి రుణం తీసుకోవడానికి నాకు అద్భుతమైన అవకాశాలు నా జాతి నాకు కల్పించింది పార్థివ శరీరాలకు సంబంధించి చనిపోయినప్పుడు ఇంటి దగ్గర ఆ యొక్క ఇదిని పెట్టుకోవడానికి ఇంటి ఓనర్ సబ్జెక్షన్ చేస్తున్నారు దానివల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కొన్ని ఏదైనా ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు అంబులెన్సుల్లోనే డైరెక్ట్గా శ్మశాన వాటికి తీసుకెళ్ళి అక్కడే బాధపడి అక్కడే కనడం చేసినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయన్నా మనకంటూ అది ఒకటి ఉండాలి అన్నప్పుడు పుట్సా నెల్లూరు జిల్లా అర్బన్ ఆర్వే సంఘం నుంచి ఏదైతే ఇప్పుడు మనకి బొడిగోడ తోటలో ఉన్నటువంటి పార్థివ శరీరాలకు సంబంధించినటువంటి ఆ యొక్క భవనాన్ని ఆ రోజు మున్సిపాలిటీలో పెట్టి తీసుకొని అన్నదాన సమాజానికి ఇవ్వడం ఆ ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఉన్నటువంటి అధ్యక్షులు దాన్ని భుజాన వేసుకొని ఈరోజు ఒక అద్భుతమైనటువంటి అన్ని కులాలకి సంబంధించినటువంటి పార్థివ శరీరాలు పెట్టుకోవడానికి ఒక పార్ట్ ఆరు వయసులకు ఎక్సక్లూజివ్గా ఒక పార్ట్ రెండోది వాసవి కన్యక పరమేశ్వరరామవారి దేవాలయం చాలు ఈ జన్మకి ఆ తల్లి కరుణ కటాక్షాలు ఉన్నబట్టే ఈరోజు అద్భుతమైనటువంటి ఆలయ నిర్మాణం అదేవిధంగా కార్యక్రమాలు అది అయిపోయిన తర్వాత పాండురంగ అన్నదాన సమాజం దాదాపుగా నలభై యాభై సంవత్సరాల క్రితం పెద్దలు పెట్టినటువంటిది అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సోనస్పేటలో అమ్మనెమ్మ సత్రాన్ని ఆ అమ్మనెమ్మ గారు అన్నదాన సమాజానికి ఇవ్వడం ఆ సమాజానికి సంబంధించి ఆ నిర్మాణానికి సంబంధించి ఈరోజు ఒక కమర్షియల్గా ఒక కళ్యాణ మండపంగా ఒక పదహారు ఇరవై రూములు కట్టే విధానంలో ఆల్మోస్ట్ అది అన్ని స్లాబులు పూర్తి అయిపోయినాయి దాదాపుగా ఒక మూడు నాలుగు నెలల లోపల ఆ యొక్క గృహ ప్రవేశాన్ని కూడా ప్రారంభిస్తున్నాం ఇవన్నీ కూడా దాతల సహకారం ప్లస్ నాకున్నటువంటి నా సొంత మనీ ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది ఇంతకన్నా గొప్పది ఐ మీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆరువేసి మహాసభ భవనం ఆ యొక్క భవనానికి సంబంధించి నిర్మాణం చేయడం ప్రారంభమైంది ఖచ్చితంగా ఫిబ్రవరి మార్చి లోపల అన్ని స్లాబులు కూడా కంప్లీట్ చేసుకొని ఒక కళ్యాణ మండపం ఒక ముప్పై రూములు దానికి సంబంధించిన డైనింగు అంటే ఇన్ ఫ్యూచర్లో మహాసభలో ఉన్నటువంటి ఏ అధ్యక్షుడు కూడా ఇబ్బంది పడకూడదు ఆర్థికంగా అన్న ఒక ఆలోచనతోటి 
ఆ యొక్క రెవెన్యూ వచ్చే విధంగా ఆ యొక్క భవన నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది మీ తనయుడు ప్రేమ్ రాజకీయాల్లోకి అప్పుడే అడుగు పెట్టారనుకోవచ్చా లేదన్న ఏ ఏ క్వశ్చన్ కూడా ఎందుకంటే అడుగు పెట్టాలి అన్నప్పుడు గత మున్సిపల్ ఎన్నికల్లోనే కార్పొరేటర్గా నేను చేసి తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది నాకు అయినా కూడా చాలు నా వరకు ఇదేమి వంశీ ఇదిలాగా నేను నా బిడ్డలు వాళ్ళ బిడ్డలు రావడానికి ఇదే వ్యాపారం కాదు మీ రాజకీయాల్లో గాడ్ ఫాదర్ ఎవరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి మీరు రాజకీయాలు ఉన్నారండి రెండు వేల తొమ్మిదిలో జగన్ చిరంజీవి గారు అంటే అధ్యక్షులైన మీకు రా గాడ్ ఫాదర్ అంతే అంతే నేను ఎవరు ఫాలో అయ్యింది కాదు ఇప్పుడు నాకు అన్ని రకాలుగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ నాకు అన్ని కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ విపిఆర్ గారు నాకు ఒక గాడ్ ఫాదర్ బట్ అదేవిధంగా కాకన్ గోవిందర్ రెడ్డి గారు ఆయన కూడా అంటే మీకు నచ్చిన రాజకీయ నాయకులు జిల్లాలో తీసుకుంటే ఎస్ హ్యాపీ మీ రాజకీయ భవిష్యత్ ఏంటి ఏదన్నా ఆ ఎలక్షన్ దాకా వచ్చే పరిస్థితులను బట్టి ఈరోజు రాజకీయాల్లో మీకు తెలియందేం కాదు ఎప్పుడు ఏ నిమిషం ఎలా టర్న్ అవుతుందో తెలియదు బట్ అవన్నీ కూడా నేను నా మనసు నేను తీసుకోగలను టర్న్ అయినా కూడా బట్ ఆ పరిస్థితి అప్పుడు దాకా చూద్దాం వేచి పరిస్థితిని బట్టి మీ ఆశలు ఆకాంక్షలు అన్నీ కూడా నెరవేరాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాం సార్ థ్యాంక్ యూ నమస్తే సార్ నమస్కారం అండి